আচ্ছা আমরা এই জায়গায় কিভাবে এসেছি কেউ কি বলতে পারবেন এই যে অ্যাড ম্যানেজারের ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ এখানে কিভাবে এসেছি বলতে পারবেন এনিওয়ান কেউ বলতে পারবেন না গত ক্লাসে কে কে ছিলেন বলেন তো আমি তো ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজার থেকে আসি নাই এখানে তাহলে তো ওই বিজনেস ম্যানেজার ওই তো এটা যে আপনার অ্যাড ক্যাম্পেইন আছে না সেটা আমার তো জানা হতে ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজারের ভিতরে অ্যাড ক্যাম্পেইন আছে না আমি তো আমি তো বিজনেস ম্যানেজার থেকে আসি নাই আমার এখানে তো কোনো বিজনেস ম্যানেজার নেই আপনি গত ক্লাসে ছিলেন ছিলাম স্যার ছিলেন গত ক্লাসে কি আমরা কোনো বিজনেস ম্যানেজার দেখেছিলাম আপনারা কন্টেন্ট দেন অর্গানিক ওয়েতে আপনার ফেসবুক পেজ এর বিজনেসটা গ্রো করাটা একটু ডিফিকাল্ট কারণ হচ্ছে অর্গানিক যে রিস্কটা আছে এটা কিন্তু ফেসবুক আস্তে আস্তে কমিয়ে দিয়েছে এটা 1% এরও কম সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবভিয়াসলি যেটা করতে হয় আমাদের ফেসবুকে অনেক সময় অ্যাডভারটাইজিং করার দরকার হয় হ্যাঁ এবং ফেসবুকে যে অ্যাডভারটাইজিং আছে এটা করাটা খারাপ কিছু না কারণ ফেসবুক হচ্ছে অ্যাডভারটাইজিং এর মাধ্যমে সবথেকে বেশি রিটার্ন দেয় সব থেকে বেশি আর ওয়াই পাচ্ছেন হচ্ছে ফেসবুক অ্যাডভারটাইজিং থেকে যত ধরনের অ্যাডভারটাইজিং আছে অনলাইনে গুগল অ্যাডভারটাইজিং বলেন ইউটিউব অ্যাডভারটাইজিং বলেন আদার্স যেগুলো আছে আপনার হচ্ছে লিঙ্কড ইন টুইটার প্রিন্টারেস্ট যে কোনো প্ল্যাটফর্ম বিং এর অ্যাডভার্টিজমেন্ট আছে যে কোনো প্ল্যাটফর্মে অ্যাডভার্টাইজিং থেকে ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজিং আপনাকে অনেক বেশি রিটার্ন দেয় হ্যাঁ সো ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজিং করা খারাপ কিছু না এই অ্যাডভার্টাইজিং করতে হলে আমাদের এই ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মধ্যে বাই ডিফল্ট একটা অ্যাডস ম্যানেজার দেয়া থাকে হ্যাঁ এটা থাকে কোথায় এই যে বা পাশে এটা যদি আপনি এরকম এখানে না পান আপনি একটু সি মোড়ে গেলে কিন্তু আপনি এই নিচে কোথাও এক জায়গায় এই অ্যাড ম্যানেজারে আপনি যেতে পারবেন অ্যাড ম্যানেজারটা ওপেন করে এখান থেকে অ্যাডভার্টাইজিং আপনি 
ক্রিয়েট করতে পারবেন অ্যাডভারটাইজিং ক্যাম্পেইন এটার জন্য কিন্তু কোনো বিজনেস ম্যানেজার লাগছে না ঠিক আছে আমরা কিন্তু এখনো কোনো বিজনেস ম্যানেজার দেখি নাই আমরা পরবর্তীতে ওইগুলো দেখব তো এখানে আমি যে আমরা যেটা করতে পারছি এখানে অ্যাডস ম্যানেজারে গেলে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে এবং এখান থেকে আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমরা যদি কোনো একটা অ্যাডস ক্যাম্পেইন করতে চাই তাহলে এখানে ক্রিয়েট অপশনে যেতে হবে ঠিক আছে ক্রিয়েট অপশনে গেলে আমাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের অবজেক্টিভ আসবে এবং গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম এখানে যে অবজেক্টিভ গুলো এসেছে এটা কিন্তু এইটা যে ফানেলটা আছে সেই ফানেলটার সাথে কিন্তু মিল আছে এইটা ফানেলে আমরা কি দেখেছিলাম এটা ফানেলে দেখেছিলাম যে একটা কোল্ড অডিয়েন্স যে আমার বিজনেস সম্পর্কে আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে কোনো নলেজ যার নাই তাকে কিভাবে আমরা বিভিন্ন স্টেজে অ্যাডভার্টাইজিং দেখিয়ে বা তাদেরকে কিছু মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটির মধ্যে এনে তাকে কিভাবে আস্তে আস্তে নার্চার করে তাকে একজন অডিয়েন্স করতে পারি এবং ফাইনালি তার কাছ থেকে আমরা সেলস গেইন করতে পারি এই বিষয়টা দেখেছিলাম ওই আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখেছিলাম এক্সাম্পলটা নিয়ে কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল মার্কেটিং এর এক্সাম্পল ছিল কিন্তু আজকে আমরা দেখব যে আমরা এই ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং এর মাধ্যমে শুধুমাত্র ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং এর মাধ্যমে কিভাবে একটা কোল্ড অডিয়েন্সকে অর্থাৎ যে আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে কিছুই জানে না তাকে আমরা ধীরে ধীরে নার্চার করে তাকে আমরা প্রোডাক্টটা বিক্রি করে তারপরে আমরা হচ্ছে একটা সেলস অ্যাচিভ করব এই বিষয়টা আমরা দেখব সো এটার জন্য আমাদের এইখানে আসতে হবে আপনাদেরকে বলে রাখি যে এইখানে যে অ্যাডস ম্যানেজারে এসেছি এখান থেকে হচ্ছে আমরা অ্যাডভার্টাইজিংটা শিখব বাট আমরা প্রচলিত যেই বিষয়টা দেখি যে অনেকে হচ্ছে যেটা করে ফেসবুক একটা বিজনেস পেজ থাকলে সেখান থেকে পোস্টের নিচে যে বুস্ট নাও অপশন লেখা থাকে এই বুস্ট নাও থেকে কিন্তু তারা অ্যাডভার্টাইজিং করে হ্যাঁ বুস্টিং করে এটা কিন্তু আসলে এটাকে অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাডভার্টাইজিং বলা গেলেও আসলে এই জিনিসটা হচ্ছে এই যে বুস্ট করা বুস্ট পোস্ট যে অপশনটা এটার মাধ্যমে বুস্ট করাটা হচ্ছে নন মার্কেটারদের কাজ মানে এটা হচ্ছে যারা মার্কেটাররা মার্কেটার না তারা এরকম তাদের যদি একটা পেমেন্টের মেথড থাকে পেমেন্ট কার্ড থাকে তাহলে এইখানে বুস্ট পোস্টে যে জাস্ট কিছু সিম্পল অডিয়েন্স সিলেক্ট করে তারপরে তারা এই পোস্টটা বুস্ট করে দিতে পারে এবং বুস্ট করে দিলে ফেসবুকে এই পোস্টটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট করবে বাট এইটা করে আসলে ভালো রেজাল্ট আনাটা পসিবল না হ্যাঁ এবং এখানে আসলে কোনো ফানেলিং করা সম্ভব না প্লেসমেন্টগুলো সিলেক্ট করা সম্ভব না কোনো রিটার্গেট মেথড পিকজেল সেট আপ করা সম্ভব না হ্যাঁ সো আমি আমরা শুধুমাত্র এইখানে বেসিকভাবে আমরা এই পোস্টটা বুস্ট করতে পারছি এটা আসলে আমরা করব না বা এটা আমরা শিখবও না হ্যাঁ আমরা করব হচ্ছে এখানে অ্যাড ম্যানেজার যেখানে আছে এখান থেকে এখান থেকে এমনভাবে আমরা অ্যাডভার্টাইজিং শিখব যাতে করে ধরেন একটা কোম্পানি যে কোম্পানিটা প্রতি মাসে এক হাজার ডলার ইনভেস্ট করে ফেসবুক মার্কেটিংয়ে তাকে যাতে আমরা ওই এক হাজার ডলার ইনভেস্টমেন্টের জায়গায় আমরা আপনার এক হাজার ডলার এক হাজার ডলার কমই হয়ে যায় এক খুব বেশি অ্যামাউন্টও নয় এক হাজার ডলার যদি আমরা ধরিও এক হাজার ডলারে যদি আমরা বা দশ হাজার ডলার যদি ধরি একটা কোম্পানি যারা ভালো কোম্পানি মিনিমাম দশ হাজার ডলার আপনার অ্যাডভার্টাইজিং স্পেন্ড করে সো সেইখানে যদি আমি তার অ্যাডভার্টাইজিং থেকে ধরেন দুই হাজার ডলার বা তিন হাজার ডলার যদি আমি তাকে সেভ করে দিতে পারি হ্যাঁ তার দশ হাজার ডলার ক্যাম্পেইন যদি সেম রেজাল্ট আমরা সাত হাজার ডলারে যদি অ্যাচিভ করিয়ে দিতে পারি সে কিন্তু অনায়াসে আমাকে দুই হাজার তিন হাজার ডলার কিন্তু স্যালারি দিতে পারে সো এটা হচ্ছে একটা একটা মানে আপনি যখন একটা কোম্পানি অ্যাডভার্টাইজার হিসেবে কাজ করবেন হ্যাঁ তখন এই স্যালারিটা কিন্তু আপনাকে অনায়াসে সে দিতে পারবে সো এই শুধু দশ হাজার ডলার না মিলিয়ন ডলার স্পেন্ড করা কোম্পানিও আছে যারা এরকম ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজার হায়ার করে যাদেরকে পাঁচ হাজার দশ হাজার বিশ হাজার ডলার মান্থলি স্যালারি দেয় এরকম অনেক কোম্পানিও আছে সো আমরা বিষয়টা দেখি এখানে আমরা গতদিন একটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম যে আমরা দুইটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম একটা এক্সাম্পল এরকম ছিল যে কোনো ধরনের ফানেলিং ছাড়া একজনকে সরাসরি একটা বাইক কেনার জন্য 
হচ্ছে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনার ওই প্রথমে যে সেলস প্রমোশনটা করা হয়েছে প্রথমেই যে যে বলা হয়েছে যে আপনি বাইকটা কিনুন এটা কিন্তু ফেইলড হয়েছে বাট সেকেন্ড যে एग्जांपलটা আমাদের ছিল যে প্রথমে একজন ব্যক্তিকে আমরা হচ্ছে বিলবোর্ডের মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেস করেছি দেন হচ্ছে আমরা টিভিসির মাধ্যমে তার মধ্যে ইন্টারেস্ট জাগিয়েছি এবং তারপরে আমাদের প্রোডাক্ট থেকে প্রোডাক্টের প্রমোশনের মাধ্যমে সে একটা টেস্টিমোনিয়াল পেয়েছে হ্যাঁ তার একজন কলিগ হচ্ছে বাইকটা কিনেছিল এবং এর মাধ্যমে সে কি করেছে আস্থা পেয়েছে এবং ফাইনালি কিন্তু সে তাকে যখন সেলস প্রমোশনটা করা হয়েছে সে কিন্তু প্রোডাক্টটা কেনার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হয়েছে সো সেই এক সেম ক্যাম্পেইনটা ওই বাইকের কোম্পানির ক্যাম্পেইনটা যদি শুধুমাত্র আমরা ফেসবুকে অ্যাডভারটাইজিং করে যদি বাইকটা আমরা সেল করতে চাই তাহলে কিভাবে করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে আমাদের অ্যাওয়ারনেস একটা ক্যাম্পেইন করতে হবে এবং অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনের সুবিধাটা হচ্ছে এখানে কম খরচে আপনি সব থেকে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেন ঠিক আছে এখানে খুব বেশি টাকা আপনার খরচ হচ্ছে না তুলনামূলক অন্যান্য ক্যাম্পেইনের থেকে কম টাকায় আপনি সব থেকে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটা করতে পারেন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনে আপনি একটা ভিডিও মেক করতে পারেন যেমন আপনার যে বাইকটা আছে বাইকটার কোম্পানি রিলেটেড যে আমাদের কোম্পানি হচ্ছে হচ্ছে নতুন একটা কোম্পানি বাট হচ্ছে আমরা খুব ভালো মানের বাইক ম্যানুফ্যাকচার করি হ্যাঁ এই ধরনের একটা আপনার কোম্পানির ওভার ভিউ সহ একটা ভিডিও আমরা এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনে প্রমোট করতে পারি সাপোজ এইখানে আমরা একশো ডলার খরচ করছি এবং দশ হাজার মানুষকে আমরা অ্যাডটা দেখাচ্ছি এখানে একশো ডলার খরচ করলে সাপোজ দশ হাজার মানুষকে এই ভিডিওটা একবার করে দেখাচ্ছে হ্যাঁ সো আপনারা সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা আজকে ক্লাসটা ভালো হচ্ছে কারোর কোনো ওই এক্সট্রা নয়েজ নাই কিন্তু আমার এইখান থেকে মনে একটু নয়েজ আসতেছে আপনার কি কোনো নয়েজ শুনতে শুনতে পাচ্ছেন না তো স্যার ঠিকই আছে ঠিকই আছে আমার এই পাশে হচ্ছে একটু কাজ চলতেছে একটু নয়েজ আসতেছে যাই হোক এইখানে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনে আমরা একশো ডলার স্পেন্ড করে আমরা কি করতে পারছি দশ হাজার মানুষকে আমাদের ভিডিওটা দেখাতে পারছি ঠিক আছে সো এই দশ হাজার মানুষের মধ্যে সবাই কি ভিডিওটা দেখবে সবাই দেখবে না সো এইখানে দশ হাজার মানুষের মধ্যে সবাই না দেখলো আমি ধরলাম ফিফটি পার্সেন্ট মানুষ হচ্ছে আমার যে ভিডিওটা আছে এই ভিডিওটা ফিফটি পার্সেন্ট দেখেছে অর্থাৎ পাঁচ হাজার মানুষ আমার ভিডিওটা যদি পাঁচ মিনিটের হয় পাঁচ হাজার মানুষ আমার ভিডিওটা আড়াই মিনিট দেখেছে ঠিক আছে সো এই আমার ভিডিওটা যারা ফিফটি পার্সেন্ট দেখেছে তারা কি আমার কোম্পানি সম্পর্কে মোটামুটি তাদের একটা অ্যাওয়ারনেস হয়েছে কি হয় নাই হ্যাঁ ধরেন আমার কোম্পানির নাম যদি এক্স ওয়াই জেড হয় তাহলে যদি যারা দেখেছে আমার ভিডিওটা আড়াই মিনিট পর্যন্ত তাদেরকে যদি পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করা হয় যে এক্স ওয়াই জেড নামে কোনো কোম্পানি আছে কি না বাইকের কোম্পানি তারা অ্যাটলিস্ট বলতে পারবে যে না এই এই বাইকের কোম্পানি আছে রাইট সো আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে তাদের একটা অ্যাওয়ারনেস হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ সো এই পাঁচ হাজার মানুষকে আমরা কি করব আবার রিটার্গেট করব হ্যাঁ তাদেরকে আবার আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখাব কোথায় এই ট্রাফিক স্টেজে ট্রাফিক স্টেজে মূলত আমরা যে ক্যাম্পেইনগুলো করি এই ক্যাম্পেইনগুলোর অবজেক্টিভ থাকে আমরা তাকে ফেসবুকের মাধ্যমে অ্যাড দেখাবো এবং ফেসবুকে অ্যাড দেখিয়ে তাকে অন্য একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাব ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে আমার এখানে ফেসবুকে একটা প্রোফাইলে যাই मध्य नीचे देखें कल टू एक्शन बाटन आदि क्लिक करी 
ফেসবুক আমাকে অন্য একটা ল্যান্ডিং পেজে নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এখানে যদি আরেকটা এক্সাম্পল আমরা পাই তাহলে আপনাদের বুঝতে আরো সুবিধা হবে এই যে একটা এক্সাম্পল দেখেন এই যে এই ব্র্যান্ড থেকে একটা স্পন্সর ড্যাড দিয়েছে অর্থাৎ অ্যাডভার্টাইজিং করছে হ্যাঁ এখানে যদি শপ নাওতে ক্লিক করি আমি কিন্তু ওদের যে ওয়েবসাইটটা আছে এই ওয়েবসাইটে চলে যাচ্ছি ওটা কি খেয়াল খেয়াল করেছেন এরকম কি এক্সপেরিয়েন্স আপনারা আগে কখনো করেছেন কি করেন নি জি স্যার করেছি আচ্ছা এরকম এক্সপেরিয়েন্স করেছেন সো এই যে আমরা যে ট্রাফিক অবজেক্টিভের অ্যাডভারটাইজিং দেখছি এটার অবজেক্টিভটা এরকমই যে আমরা ফেসবুকের মধ্যে তাকে একটা অ্যাড দেখাবো এবং অ্যাড দেখার পরে হয়তো সে আমাদের ওয়েবসাইটে চলে যাবে অথবা সে আমাদের অ্যাপের মধ্যে যাবে অথবা আমার যদি অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম থাকে সেই প্ল্যাটফর্মে সে আসলে ড্রাইভ করবে সো এইখান এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব অ্যাওয়ারনেস স্টেজে আমার ভিডিওটা যারা ফিফটি পারসেন্ট দেখেছে অর্থাৎ পাঁচ হাজার মানুষ ওদেরকে শুধুমাত্র আমরা আবার আমাদের একটা ট্রাফিক অ্যাড ক্যাম্পেইন দেখাবো যে ক্যাম্পেইনের মধ্যে থাকবে যে আমার একটা বাইকের ছবি দেয়া থাকবে এবং নিচে স্বপ্নাও লেখা থাকবে অথবা ল্যান্ডমোর লেখা থাকবে ল্যান্ডমোরই দিব স্বপ্নাও দিব না ল্যান্ডমোর লেখা থাকবে এবং আমি তাকে বলবো যে আমাদের বাইকের ফিচারগুলো জানার জন্য আপনি ল্যান্ডমোর বাটনে ক্লিক করুন কাদেরকে দেখাচ্ছি ওই যে যারা পাঁচ হাজার মানুষ আমার ভিডিওটা ফিফটি পারসেন্ট দেখেছে তাদেরকে আমরা আবার ফেসবুকে অ্যাড দেখাচ্ছি আমাদের বাইকের ফিচার সম্পর্কে জানতে এবং কল টু অ্যাকশান আছে ল্যান্ডমোর সে কি করছে আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করছে এবং ওয়েবসাইটে আমাদের বাইকের যত ফিচার আছে হ্যাঁ ডিটেলস আছে সব কিছু সে দেখতে পাচ্ছে সো আমার যে ট্রাফিক অ্যাডটা দেখলো ওই পাঁচ হাজার মানুষ এই পাঁচ হাজার মানুষের মধ্যে সবাই কি আমার ওয়েবসাইটে ভিজিট করবে লোকের কাছে যদি রিচ দেয় তাহলে তো ওদের তো ব্যবসা হবে না কারণ দেখেন আপনি যে ট্রাফিক অ্যাডটা তাদের দেখাচ্ছেন তারা কিন্তু আপনার ব্র্যান্ড কে রিকনাইজ করতে পারবে যে এই এই কোম্পানির আমি ভিডিও দেখেছিলাম আপনি তাকে যে একটা মোটর বাইকের ছবি দেখাচ্ছেন এবং বলছেন যে ফিচার দেখার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন সে কিন্তু আপনার এখানে ক্লিক করবে কারণ সে আপনার কোম্পানির ভিডিও দেখেছিল হ্যাঁ আপনার ব্র্যান্ডকে সে রিকগনাইজ করতে পারবে এবং তার মধ্যে একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করবে যে আচ্ছা এই কোম্পানিটা নতুন এসেছে এদের ভিডিও দেখেছি এদের ওয়েবসাইটটা আমি একটু ভিজিট করে এদের বাইকের ফিচারগুলো একটু দেখি বুঝতে পারছেন সো এইখানে কনভার্সনটা আসলে ফাইভ পারসেন্ট হবে না এটা অবভিয়াসলি বেশি হবে সো এটা আমি ফাইভ পারসেন্ট ধরলাম না এটাকে আমরা টোয়েন্টি পারসেন্ট ধরলাম সাপোজ হ্যাঁ টোয়েন্টি পারসেন্ট কনভার্সন হবে অর্থাৎ পাঁচ হাজার মানুষের মধ্যে টোয়েন্টি পারসেন্ট অর্থাৎ এক হাজার মানুষ আমার ওয়েবসাইটে ভিজিট করবে বুঝতে পারছি আচ্ছা স্যার এরা তো মনে হয় মনে রাখবে যে পরবর্তীতে যে আমি ওই কোম্পানির অ্যাড দেখছিলাম কোম্পানির কথাটা তো মনে রাখবে সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ অবভিয়াসলি মনে রাখার জন্যই তো এই এই রিটার্গেট করছি আমি কিন্তু এই যে ট্রাফিক অ্যাডটা এটা কিন্তু র্যান্ডম পিপলকে আমরা আমি টার্গেট করে করছি না এটা তো শুধুমাত্র তাদেরকে আমি টার্গেট করছি যারা আমার ভিডিওটা আমার কোম্পানির ওভারভিউ সম্পর্কে ভিডিওটা ফিফটি পারসেন্ট অর্থাৎ আড়াই মিনিট পর্যন্ত সে দেখেছে বুঝতে পারছেন কত মানুষ যাচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে এক হাজার মানুষ যাচ্ছে সাপোজ হ্যাঁ 
সো এগুলো কিন্তু সব एग्जांपल রিয়েল প্রোডাক্ট বা রিয়েল বিজনেসের ক্ষেত্রে এই ডেটা গুলো ভেরি করতে পারে আচ্ছা আমরা তারপরে যে কাজটা করব এখানে এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইনে চলে আসি এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইনে আমরা যে কাজটা করতে পারছি সেটা হচ্ছে যারা আমার ওয়েবসাইটে ভিজিট করেছে তাদেরকে আমরা আবার রিটার্গেট করব তাদেরকে আমরা অ্যাড দেখাবো এনগেজমেন্ট লেভেল কি অ্যাড দেখাবো তাদেরকে আমরা একটা টেস্টিমোনিয়াল ভিডিও দেখাবো হ্যাঁ ভিডিওতে যেটা থাকবে যে কেউ কোন একজন কোম্পানি সরি কোন একজন মানুষ আমাদের বাইকটা পারচেজ করেছে এবং সে তার ফিডব্যাক দিচ্ছে সে তার এক্সপেরিয়েন্স বলছে যে সে আমাদের বাইকটা ভালো পেয়েছে এবং বাইকটা আসলে আপনার হচ্ছে ভালো সার্ভিস দিচ্ছে হ্যাঁ সো এই ভিডিওটা আপনার ফিফটি পার্সেন্ট দেখবে কতজন মানুষ কোনো আইডিয়া আছে আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন আমার এক্সাম্পলটা मध्य কোনো একজন কাস্টমার আমাদের বাইকটা পারচেস করেছে এবং সে একটা ফিডব্যাক দিচ্ছে ফিডব্যাকে সে বলছে যে আমাদের বাইকটা ভালো এই অ্যাডটা আমরা ওই এক হাজার মানুষকে দেখাবো এনগেজমেন্ট লেভেলে তো এই এক হাজার মানুষের মধ্যে কতজন মানুষ আমাদের ভিডিওটা ফিফটি পারসেন্টের মতো দেখতে পারে কোনো আইডিয়া আছে পাঁচশো থেকে সাতশো পাঁচশো থেকে সাতশো ধরলাম পাঁচশো মানুষ হচ্ছে কি দেখেছে আমাদের ভিডিওটা ফিফটি পার্সেন্ট দেখেছে তো আমরা যেটা করব পাঁচশো মানুষ না এখানে আমাদের ভিডিওটা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট যারা দেখেছে এরকম মানুষ আছে ধরেন তিনশো মানুষ হ্যাঁ এই তিনশো মানুষকে আমরা কি করছি আমাদের আমরা পেয়েছি যারা আমাদের ওই টেস্টিমোনিয়াল কাস্টমারের টেস্টিমোনিয়াল দেখেছে তিনশো মানুষ कन्ट हो সো এই তিনশো মানুষকে যদি আমরা অ্যাড দেখাই তো এখান থেকে আমাদের মোটামুটি কিছু সংখ্যক সেল বাইকের সেল কি আসা পসিবল কি না কারণ দেখেন প্রথম একজন ব্যক্তি যে বাইক সম্পর্কে আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে কিছুই জানে না সে আমাদের কি দেখছে আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে একটা ভিডিও দেখছে এবং ভিডিওটা আড়াই মিনিট দেখেছে অ্যাটলিস্ট তারপরে কি হয়েছে সে আমাদের আরেকটা অ্যাড দেখেছে যেটাতে আমাদের বাইকের ফিচারগুলো দেয়া ছিল এবং সে ফিচারগুলো দেখার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করেছে সো প্রথমে আমাদের ভিডিও দেখেছে কোম্পানি সম্পর্কে জেনেছে আমাদের কোম্পানির নাম জেনেছে দেন আমাদের কোম্পানির ওয়েবসাইটটাও ভিজিট করেছে সো এরকম হওয়া স্বাভাবিক সে যখন আমাদের ভিডিও দেখেছে আমাদের ওয়েবসাইট দেখেছে তার কিন্তু আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে একটা ইন্টারেস্ট চলে এসেছে হ্যাঁ সে বুঝতে পেরেছে যে আমাদের কোম্পানিটা একটা রিলায়েবল কোম্পানি আমাদের কোম্পানির ওয়েবসাইটটা তার ভালো লেগেছে যে ফিচারগুলো আমি আমরা বাইকের দিয়েছি এগুলো তার ভালো লেগেছে হ্যাঁ সো এই জন্য সে কি করেছে পরবর্তীতে যখন আমরা একটা টেস্টিমোনিয়াল ভিডিও প্রমোট করেছি তাকে সে কিন্তু ভিডিওটা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত দেখেছে বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত মানে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখেছে কারণ কি তার কাছে ভালো লাগছে যে একজন আমাদের কোম্পানি বাইকটা পারচেস করেছে এবং সে ভালো একটা ফিডব্যাক দিচ্ছে সো এই ব্যক্তিকে যদি পরবর্তীতে আমি একটা বিশেষ ডিসকাউন্ট দেই শুধুমাত্র এই ব্যক্তিকে যে আমাদের এই তিনটা স্টেপ কমপ্লিট করেছে যে শুধুমাত্র আপনার জন্য বাইকটা পারচেস করলে টেন পার্সেন্ট আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন তাহলে এই তিনশো জন ব্যক্তির মধ্যে আমার কয়েকটা সেল আসা কি পসিবল কি পসিবল না বলেন তো হ্যাঁ স্যার পসিবল স্যার পসিবল বাট 100% পসিবল স্যার এবং অনেক ভালো অ্যামাউন্ট আসার কথা স্যার 
ভালো পরিমানে রাইট এখানে আমার একটা বাইক 300 জনের মধ্যে যদি 5 জন আমার বাইক পারচেজ করে তাহলেও কিন্তু এখানে আমি যে টাকাগুলো ইনভেস্ট করেছি এই ইনভেস্টমেন্টের থেকে আমার কিন্তু দ্বিগুণ তিনগুণ তিন গুণ আমাদের একটা রেভিনিউ কিন্তু জেনারেট হওয়া পসিবল বাট আমরা যদি প্রথমেই একজন ব্যক্তিকে একটা সেলস প্রমোশন করতাম তাহলে কিন্তু সে আমার বাইকটা পারচেজ করার সম্ভাবনা তার খুবই থাকতো কারণ সে তো আসলে আমার বাইক সম্পর্কে জানেই না আমার বাইক সম্পর্কে জানে না আমার ব্র্যান্ড অথরিটি সম্পর্কে জানে না যে আমার একটা ওয়েবসাইট আছে আমি ওয়েবসাইটেও সুন্দর করে আমার ফিচারগুলো দেই বা আমার কোনো টেস্টিমোনিয়াল সে দেখে নাই তাহলে কিন্তু তার আমার প্রোডাক্টটা পারচেজ করার সম্ভাবনা থাকবে না রেদার আমরা যদি এরকম প্যানেল ওয়াইজ করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই প্রোডাক্টটা বিক্রির সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে সবাই কি আমাদের এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন কি পারেন নাই বুঝতে পেরেছি জি স্যার জি স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার ভাই আমার একটা কোশ্চেন ছিল জি বলেন এটা হচ্ছে যে আমরা যে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনটা তাকে দেখালাম জি পরবর্তীতে আমরা बुजते दामाई शुदुम्रे সে মনে করবে যে আমি একটু ধারটার করে হইলো আমি বাইকটা কিনে ফেলি এই যতদিন এই ডিসকাউন্টটা থাকে বুঝতে পারছি হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার স্যার এবার আচ্ছা এখানে এখন আমরা মূল ক্যাম্পেইনের দিকে চলে যাব যে আমরা কিভাবে আসলে ক্যাম্পেইন গুলো করতে পারি সো ক্যাম্পেইন গুলো আমরা প্রথমে একটা ক্যাম্পেইন দেখি এখানে অ্যাওয়ারনেস স্টেজে আমরা একটা ক্যাম্পেইন করে দেখি আমরা একটা ভিডিও প্রমোশন করব সো এইখানে আমাদের এটা সিলেক্ট করার পর আমাদের এই ক্যাম্পেইনটার নাম দিতে হবে হ্যাঁ সো নামটা কি দিব নামটা আমরা যে কোনো নাম দিতে পারি হ্যাঁ আমার এটা শুধুমাত্র আমাদের মনে রাখার জন্য এটা কোনো বাধ্যবাধকতা নাই যে আমাকে কি নাম দিতে হবে সো এখানে আপাতত আমরা কি বাইক বাইক আওয়ার तीन जगह बैक अवेरनेस नाम तीन जिन भिन्न भिन्न जिन प्रथम जी जिन जिन गोल फार्ड लेवल थार्ड लेवल फार्ड लेवल फार्ष्ट लेवल कैम्पेन लेवल मनोज दिए सब हाँ अपने मन रखते फार्ष्ट जो लेवल नाम हम कैम्पेन लेवल সেকেন্ড যে লেভেলটা আছে এই লেভেলটার নামটা হচ্ছে অ্যাডসেট লেভেল থার্ড যে লেভেলটা আছে এই লেভেলটার নাম হচ্ছে অ্যাড লেভেল এখন সবাই আমাকে বলেন তো ফার্স্ট যে লেভেলটা আছে এই লেভেলটার নাম কি ক্যাম্পেইন লেভেল 
मानुष के देखें सबकिन चले प्रोडक्ट लाइफ टाइम बजेट 
এটাও আপনি এক ডলার থেকে শুরু করে আপনি যে কোনো অ্যামাউন্ট দিতে পারছেন হ্যাঁ সো আমাকে একটু বলেন এই যে যে ডেলি বাজেট আছে এটা আর এই লাইফ টাইম বাজেট এই দুইটার মধ্যে কি পার্থক্য আছে কেউ কি বলতে পারবে স্যার ডেলি বাজেটটা হচ্ছে আপনার কত খরচ করা হবে আর লাইফ টাইম বাজেটটা হচ্ছে যে প্রজেক্টটা কতদিন চলবে সেটা প্রজেক্টের বাজেট কত রাইট প্রজেক্টের বাজেট আচ্ছা তাহলে ধরেন আমি ডেলি বাজেটটা দিচ্ছি হচ্ছে 10 ডলার এই অ্যাডটা আমি 10 দিন চালাবো তাহলে আমার কত টাকা খরচ হবে 10 100 100 ডলার খরচ হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি লাইফ টাইম বাজেটে এখানে বাজেট দিলাম 100 ডলার এবং এই অ্যাডটা আমি 10 দিন চালাইলাম হ্যাঁ তাহলে আমার কয় টাকা খরচ হচ্ছে পার ডে 10 ডলার এবং টোটাল 100 ডলারই হবে স্যার আচ্ছা তাহলে এই এই ডেইলি বাজেট আর লাইফ টাইম বাজেটের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য থাকতেছে বিডিং এর একটা পার্থক্য থাকতেছে বিডিং এর কি পার্থক্য থাকছে বিডিং এর পার্থক্য থাকছে যেমন যেমন 100 ডলারের মধ্যে আমাকে অনেকগুলো ইমপ্রেশন দিবে ইমপ্রেশন তো সব জায়গায় দিচ্ছে ডেইলি বাজেটেও দিচ্ছে লাইফ টাইম বাজেটেও দিচ্ছে দেখা গেল আজকে দেন আজকে ডেতে আমার ইমপ্রেশন ভালো কালকে ডেট আমার ইমপ্রেশন ভালো নাও হতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে আমার লিমিটে যদি আমি 10 ডলার দিয়ে দেই তাহলে আমার 10 ডলার মধ্যে দেখাবে আর লাইফ টাইমের মধ্যে হলে কোন দিন হয়তো 10 ডলার কোন দিন 5 ডলার কোন দিন আবার 20 ডলার এরকম হতে পারে রাইট थैंक यू সো মাচ আপনি হচ্ছে তুশার মাহমুদ আপনি কি আগে কোথাও কোর্স করেছেন এটা কিভাবে জানলেন আপনি না না এটা আমার কাছে বেসিক সেন্স এটা মনে হয়েছে আর গ্রেট গ্রেট সো ওনার যে আইডিয়াটা আছে এটাই আসলে কারেক্ট এখানে দেখেন ডেইলি বাজেট যদি আমরা 10 ডলার দেই এবং এটা যদি 10 দিন চালাই তাহলে কিন্তু আমার 100 ডলার খরচ হচ্ছে আমরা যদি লাইফ টাইম বাজেট দেই 100 ডলার দেই এবং ডেটটা যদি আমরা লিমিট করে দেই যে এটা আমি আজকে থেকে আরো 10 দিন চালাবো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমার 100 ডলারই খরচ হচ্ছে সরি লাইফ টাইমে এখানে 100 ডলার रिच एंगेजमेंट हाँ कम बसिओरें एक दिन अपना रिच टा पा जा দেখা যাবে যে কম রিচের জন্যই ও 10 ডলার চার্জ করে ফেলবে এবং সেই ক্ষেত্রে কি হবে আপনার কস্ট পার রেজাল্ট কস্ট পার সিপিআর বা কস্ট পার ক্লিক হ্যাঁ সিপিসি হ্যাঁ এই জিনিসগুলো বেড়ে যাবে হুম বাট আপনি যদি লাইফ টাইম বাজেট দেন সেই ক্ষেত্রে যেই জিনিসটা হবে আপনি ধরেন 100 ডলার বাজেট দিলেন 10 দিনের জন্য ফেসবুক যেটা করবে প্রথম দিন ধরেন ও ভালো অডিয়েন্স খুঁজে পাচ্ছে না হ্যাঁ এই জন্য ও কি করবে দশ ডলার খরচ করবে না ও পাঁচ ডলার খরচ করবে সেকেন্ড দিন দেখা যাচ্ছে যে একটু বেটার পেয়েছে সাত ডলার খরচ করবে থার্ড দিন দেখা গেল যে ওই দিন অনেক অডিয়েন্স পাওয়া যাচ্ছে কারণ ওই দিন হচ্ছে শুক্রবার মানুষ ফেসবুকে অনেক থাকছে সেই দিন ও অনেক অডিয়েন্স দেখে ও কি করবে বেশি একটা ডিস্ট্রিবিউট করবে এবং বেশি টাকা খরচ করবে দেখা যাবে যে একদিনই পনেরো ডলার খরচ করে নিল
হলিডে তে এটা কে বললেন সেলস লেভেলে কে বললেন জি আমি আমি তুশার জি জি আপনি তো মনে হয় ক্লাস করেছেন আমার আগে জি আপনার ক্লাস আমি শুরু থেকেই করছি না এই এটা এই ক্লাসের আগে কি কোথাও ক্লাস করেছেন অন্য কোন ব্যাচে না না বাট আপনাকে আমি পছন্দ করি আপনি আপনার ভিডিওগুলো আমি রেগুলার দেখি আচ্ছা ঠিক আছে তো এইখানে দেখেন যে ডেইলি বাজেট লাইফ টাইম বাজেট যদি লাইফ টাইম বাজেটটাই যদি ভালো হতো তাহলে কিন্তু ডেইলি বাজেটটা দিত না হ্যাঁ ডেইলি বাজেটটা কেন দিয়েছে আমি একটু বলি যেটা তুষার সাহেব বললেন যে অ্যাওয়ারনেস লেভেলে দেখেন একদিন যদি ফেসবুক বেশি টাকা খরচ করে যদি আমাকে বেশি অ্যাওয়ারনেস গেইন করে করিয়ে দিতে পারে তাহলে কিন্তু আমার কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ দেখা গেল একদিনে আমার হচ্ছে বিশ ডলারে পঁচিশ ডলারে আমাকে অনেক বেশি আপনার দশ ডলারের জায়গায় পনেরো ডলারে ও আমাকে বেশি অ্যাওয়ারনেস দিয়ে দিল সো এটা কিন্তু আমার জন্য ভালো এবং লাইফ টাইমে আমি এই জন্য হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনের ক্ষেত্রে আমরা লাইফ টাইম বাজেটটা দিতে পারছি বাট দেখেন আমি যখন সেলসে থাকি আমাদের সেলস একটা টার্গেট থাকে ধরেন আপনি একটা কোম্পানি ওন করেন যে কোম্পানিতে আপনার আপনি ই কমার্স কোম্পানি এবং আপনি প্রোডাক্ট সেল করেন সো আপনার এই প্রোডাক্ট গুলো সেল করার জন্য ধরেন পাঁচজন কমিউনিকেশন ম্যানেজার আছে যারা আপনার ফেসবুকে যে মেসেজ গুলো আসে এই মেসেজ এর রিপ্লাই গুলো দেয় ধরেন আপনার প্রতিদিন পাঁচশোটা এস এম এস আসে এবং পাঁচশোটা এস এম এস এস এম এস তো না মেসেজ আপনার হচ্ছে আপনার আসে এবং পাঁচশোটা মেসেজ পাঁচজন খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে হ্যাঁ ডেইলি বাজেট আপনি স্পেন্ড করেন বাট এটা যদি আপনি লাইফ টাইম বাজেট দিতেন তাহলে যেটা হতো যে একদিন আপনার পাঁচশোটা এস এম এস এর জায়গায় তিনশো এস এম এস আসে একদিন দুইশো আসে আবার একদিন সাতশো আটশো মেসেজ চলে আসে তাহলে যেটা হয় যে যেদিন আপনার দুইশো মেসেজ তিনশো মেসেজ আসে সেই দিন কি করে আপনার কমিউনিকেশন ম্যানেজাররা মাছি মারে হ্যাঁ আর যেদিন বেশি চলে আসে সেই দিন কিন্তু তারা আবার হ্যান্ডেল করতে পারে না সেম জিনিসটা আপনার ডেলিভারি ম্যানের ক্ষেত্রেও ডেলিভারি ম্যান কিন্তু একদিনে বেশি ডেলিভারি করতে পারছে না আবার কম হলে কিন্তু তারা বসে থাকছে সো আপনি যখন একটা সেলস ক্যাম্পেইন করেন তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো যখন আপনার আপনার একটা লেভেল অনুযায়ী থাকে তখনই কিন্তু আপনার জন্য ভালো হয় হ্যাঁ এই জন্য আপনি যেই কাজটা করতে পারেন যে আপনি যখন সেলস ওরিয়েন্টেড ক্যাম্পেইন করবেন ডেলি বাজেটটা দিবেন এবং ডেলি বাজেটটা দিলে ফেসবুক যেটা করবে যে ওই বাজেটের মধ্যে একটা একটা অ্যাভারেজ রেজাল্ট আপনাকে সবসময় দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং দেখা যাবে যে যদি আপনি দশ ডলার দেন সেই ক্ষেত্রে আপনার দশ ডলারের এগেনস্টে আপনার যদি দশটা সেল জেনারেট করাটা নর্মাল হয় ফেসবুক এনি হাউ এই দশটা সেল আপনাকে জেনারেট করে দেওয়ার চেষ্টা করবে হ্যাঁ এটা ওদের একটা ওদের অ্যালগোরিদমের মধ্যে ওদেরই একটা হেড এক থাকবে যে দশ ডলারের মধ্যে এটা আমি জেনারেট করে দিব সো সেলস ক্যাম্পেইনের ক্ষেত্রে আমরা ডেলিভার ব্যবহার করতে পারি আর হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন গুলোর জন্য আমরা লাইফ টাইম বাজেট ব্যবহার করতে পারি অথবা এটা ভ্যারি করবে হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট আপনার বিজনেস আপনার সার্ভিসের উপর আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি এই ক্যাম্পেইনটা করলে আমার ভালো হবে নাকি এই ক্যাম্পেইনটা করলে আমার ভালো হবে আমরা কি বুঝতে পারলাম জি ভাই ভাইয়া ওই ডেইলি বাজেটটা বুঝতে পারলাম যে এটা সেলস ক্যাম্পেইন কিন্তু ওই আপনি যেটা বলেন অ্যাওয়ারনেস না ওইটা আসলে আরেকটু যদি আচ্ছা অ্যাওয়ারনেসটা এরকম যে আমি বলেছিলাম যে এখানে তো আমরা একটা ভিডিও প্রমোট করব অ্যাওয়ারনেস এর জন্য ধরেন আমার ভিডিওটা হচ্ছে আমি 100 ডলার বাজেট দিচ্ছি 10 দিনের জন্য তাইলে পার ডে আমি কত দিব সরি এখানে তো পার ডে না সো লাইফ টাইমে দিচ্ছি একশো ডলার হ্যাঁ তাহলে যেটা হবে ধরেন প্রথম দিন আমার ভিডিওটা প্রমোট হলো ভিডিওটা প্রমোট হওয়ার পরে ফেসবুক দেখলো যে বেশি মানুষ নাই ধরেন আমি যখন বাইকের ক্যাম্পেইন করব তখন তো অবভিয়াসলি বাইকে যারা ইন্টারেস্টেড আছে তাদেরকে টার্গেট করেই আমি ক্যাম্পেইনটা করব কিন্তু ফেসবুক দেখলো যে বাইকে ইন্টারেস্টেড পিপল ওরকম নাই তাহলে কি করবে ও দশ ডলার এটা পার ডে কিন্তু আপনার অ্যাভারেজে দশ ডলার আসে ও কি করবে দশ ডলার স্পেন্ড করবে না ও করবে কি পাঁচ ডলার ছয় ডলার সাত ডলার স্পেন্ড করবে এবং কম মানুষকে অ্যাডটা দেখাবে এবং নেক্সট ডে গুলোতে ও আসলে সার্চ করতে থাকবে যে কখন আসলে 
বেশি অডিয়েন্স থাকে যখনই বেশি অডিয়েন্স থাকবে তখন ও বেশি হচ্ছে কি করবে খরচ করবে যার মাধ্যমে আপনার যেটা হবে অন এভারেজে আপনার টোটাল ক্যাম্পেইনে টোটাল ভিডিওর রিচটা কিন্তু বেশি পাচ্ছেন হ্যাঁ দেখা যাবে যে একদিনেই হয়তো দশ হাজারের মধ্যে একদিনেই আপনার তিন হাজার রিচ চলে এসেছে ভিডিও ভিউ চলে এসেছে হ্যাঁ যেদিন ও পটেন্সিয়াল অডিয়েন্স পেয়েছে এখন কি বুঝতে পেরেছি আপনার যখন হুট করে অনেক বেশি সেল চলে আসে তখন কিন্তু আপনি সেলটা প্রপার ম্যানেজ করতে পারছেন না ওইটা তো তাহলে একটা সমস্যা আপনি কম টাকায় বেশি সেল পাচ্ছেন কিন্তু আপনি সেলটার পর্যায়ে তারপর এবং লাস্ট পর্যায়ে আমরা যখন অডিয়েন্স এর জন্য তখন আমরা লাইফ টাইম দিচ্ছি জি জি এবং আমরা তার পরবর্তীতে স্টেপে অডিয়েন্স পাওয়ার পরে আমরা দিচ্ছি সেলসে জি 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 এই জন্যই তো সেলস তো আমাদের তো অডিয়েন্স তো অলরেডি তৈরি করে এবং আমরা যখন দুইটা অ্যাড দেখাবো অর্থাৎ প্রথমে আপনার অডিয়েন্স যাবে তারপরে নিচে আর একটা আছে অ্যাড এ জি অ্যাড দেখাচ্ছি এবং লাস্টে আমরা সেলস দেখাচ্ছি অর্থাৎ দুইটা যখন তাদেরকে দেখানো হয়ে যাবে ওই কাস্টমার গুলো তো আমাদের পেজ গুলো আবার দেখবে এবং আমাদের তো অডিয়েন্স সেট আপ থাকবে এবং আমরা যখন সেলস দেব তখন আমরা যখন তখন আমাদের লাইফ টাইম দরকার হচ্ছে না কারণ আমাদের কাস্টমার তো ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমি যেটা বুঝতেছি লাইফ টাইম দিলে দুইশো কালকে তিনশো ফেসবুক তাদের ইচ্ছা মতন অডিয়েন্স কে দিবে আর যদি আমরা সেলস এ দিই তাহলে ফেসবুক এর টার্গেট থাকবে যে আমার তো অডিয়েন্স নিতে হচ্ছে হ্যাঁ আমরা যখন রিটার্গেট করছি রিটার্গেট করার সময় আমাদের অডিয়েন্সটা কিন্তু ফিক্সড থাকছে হ্যাঁ অর্থাৎ আমি যে ফিল্টার করে এক হাজার অডিয়েন্স পেয়েছি হ্যাঁ রিটার্গেট করার জন্য ওই এক হাজার অডিয়েন্সকে তো আমি দেখাতেই পারছি হ্যাঁ সো এই জন্য তো আমার তাড়াহুড়া করার দরকার নাই লাইফ টাইম বাজেট দিয়ে আমি একটা স্টেবল জায়গা থেকে আমি তাকে সেলস প্রমোশনটা করি সো এটা ভালো একটা ডিসিশন বুঝতে পেরেছি আপনার কথা আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব আমরা নেক্সটে যাব भल्यूम সো কখন আমরা বিট ক্যাপ ইউজ করব কখন আমরা ভলিউম ইউজ করব কেউ কি বলতে পারবেন বিট ক্যাপ জিনিসটা কি কেউ বলতে পারবেন তবে মনে হচ্ছে এটা অডিয়েন্স এর হিসাব না স্যার বলতে পারবো না আমার মনে হচ্ছে এটা কোনো লিমিট হবে যে আমি কত টাকার মধ্যে চাচ্ছি এরকম হতে পারে রাইট সো এইখানে এইখানে কিন্তু বিটটা আগে বুঝি যে 
ফেসবুককে আমি এরকম একটা লিমিট দিয়ে দিতে পারি যে তুমি আমার অ্যাডটা দেখিয়ে আমাকে যে মানুষ এস এম এস করে এই এস এম এস করার ক্ষেত্রে আমার আমার যে এস এম এস বা মেসেজ আসতেছে এই মেসেজের জন্য তুমি সর্বোচ্চ আমার কাছ থেকে দশ সেন্ট চার্জ করতে পারবা হ্যাঁ অর্থাৎ আমার বিটটা কত হবে তাহলে দশ সেন্ট হ্যাঁ এটা আমি বললাম আরেকজন হয়তো বা বলতে পারে যে তুমি আমার আমার অ্যাডভার্টাইজিং দেখি আমার যে মেসেজ আসে এই মেসেজের জন্য তুমি আমাকে বিশ সেন্ট চার্জ করতে পারো তাহলে এখানে তার বিটটা কত হচ্ছে বিশ সো ফেসবুক যেটা করবে যে আমাদের বিট অনুযায়ী হচ্ছে কি করবে আমাদের অ্যাডগুলো ডিস্ট্রিবিউট করবে এবং ওইভাবে রেজাল্ট আনার চেষ্টা করবে হ্যাঁ তো এই বিটটা আমরা ক্যাপ করে দিতে পারি হ্যাঁ এই বিটটা আমরা যদি আমরা ক্যাপ না করি তাহলে এই বিডিংটা থাকবে হচ্ছে ফেসবুকের হাতে এবং ফেসবুক নিজেই বিডিং করে আমাদের অ্যাডটা ডিস্ট্রিবিউট করবে এবং রেজাল্টটা দিবে সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে আমার পার মেসেজে আপনার পঞ্চাশ সেন্টও লেগে যেতে পারে এক ডলারও লেগে যেতে পারে আবার টু সেন্টও লাগতে পারে ওয়ান সেন্টও লাগতে পারে বাট যখন আমি এটাকে বিট ক্যাপ করে দিব হ্যাঁ যখন আমি বলে দিব যে আমি দশ সেন্টের বেশি একটা মেসেজে দিব না সেই ক্ষেত্রে ফেসবুক যেটা করবে ওই দশ সেন্টেই আমাকে পারলে এস এম এস দিবে না পারলে একদম হচ্ছে আজে বাজে এস এম এস দিবে আর যদি আরো না পারে অ্যাডটা বন্ধ করে রাখবে দিচ্ছি অথবা দশ দিনের জন্য একশো ডলার দিচ্ছি ঠিক আছে ফেসবুক দেখলো যে দশ সেন্টের মধ্যেই আসলে ভালো অডিয়েন্স পাওয়া যাচ্ছে আপনি ভালো একটা বিট ক্যাপ করেছেন তাহলে ওইটার মধ্যে ভালো অডিয়েন্স আপনাকে দিবে এখন এখন ফেসবুক দেখলো যে আপনি যে প্রোডাক্টের জন্য দশ সেন্ট বিট ক্যাপ করেছেন ধরেন আপনি বাইক সেল করতে চান বাইক সেল করার করার ক্ষেত্রে আপনি মেসেজের বিট ক্যাপ দিচ্ছেন হচ্ছে দশ সেন্ট অন্যান্য কোম্পানি এই মেসেজের বিট ক্যাপ দিছে হচ্ছে আপনার এক ডলার দুই ডলার অনেকে দশ ডলার দিছে কারণ ও দশ ডলারে মেসেজ পেয়ে ও খুশি তাহলে কি ফেসবুক কি আপনাকে কোয়ালিটি অডিয়েন্স দিতে পারবে বাইক কেনার অডিয়েন্স কি এত সহজ সবাই কি বাইক কিনতে চাই ফেসবুকে फेसबुक चाहले दस डलार बजेट दी डे दस डलारे दस डलारे मात्र एक रेजल्ट दिवे अर्थात एक मैसेज पा दस डलार चार्ज कर रेजल्ट बंद कर रखे কিন্তু ওর বেশি দশ সেন্টের বেশি ও চার্জ করবে না আমি যদি দশ সেন্ট এটা ক্যাপ করে দেই বুঝতে পারছেন জি বুঝতে পেরেছি আচ্ছা আর এটা যদি হাইয়েস্ট ভলিউম আমরা দেই তাহলে ফেসবুক যেটা করবে ও বিডিংটা করবে বিডিং 
বিডিং অটো ও অটোমেটিক বিডিংটা করবে বাট বিডিং করলেও ও আমাকে একটা হায়েস্ট ভলিউম দিবে বলে ও আমাকে কমিট করছে যে আমি তোমার টাকাটা প্রপার ইউটিলাইজ করে এর মধ্যে যত বেশি রেজাল্ট তোমাকে দেখানো সম্ভব দেয়া সম্ভব তত বেশি রেজাল্ট আমি তোমাকে দিব এটা হচ্ছে হায়েস্ট ভলিউম আমরা কি বুঝতে পারলাম জি 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 অনেক বেশি ধারণা না থাকে হ্যাঁ তাহলে এখানে হাইস্ট ভলিউম টা ব্যবহার করাটাই সেফেস্ট ওয়ে যদি বন্ধ করে রাখে ও চেষ্টা করবে তিনটা মেসেজ যাতে কাজের মেসেজ হয় মানে ভালো মানুষ যাতে আপনাকে মেসেজ দেয় ভালো কারণ অনেক সময় দেখা যাবে যে যারা বেশি সার্চ করে বাইক কেনার জন্য ওই ওই আইডি গুলো তো ফেসবুক মনে রাখবে এবং যারা বিট ক্যাপ ব্যবহার করবে না যারা বেশি খোঁজাখুঁজি করে ওটা তাদেরকে দিবে তাই না স্যার জি জি जिसमें दिल দেন আমরা কি করতে পারি কখন কখন আমি এই সাতাশ দিনের মধ্যে কি কি বার কখন কখন আমরা অ্যাড দেখাবো সেটা আমরা ফিক্স করে দিতে পারি যেমন ধরেন আমি চাইলাম যে আমি সকাল নয়টা থেকে শুরু করে আমি রাত বারোটা পর্যন্ত অ্যাড দেখাবো হ্যাঁ এবং বাকি এই সময়টা আমি অ্যাড দেখাবো না কারণ এই টাইমে আমি ঘুমাই এই টাইমে যদি আমার কেউ মেসেজ দেয় আমি রিপ্লাই করতে পারি না ইটস পসিবল হ্যাঁ আপনি এইখানে দেখাইলেন হ্যাঁ এইখানে দেখাইলেন হ্যাঁ এই এই যে এইখানেও দেখাইলেন আপনি মনে করলেন যে ফ্রাইডেতে আমি কোনো অ্যাডই চালাবো না কারণ ফ্রাইডেতে আমি বিজি থাকি আমি ফ্যামিলির সাথে এঙ্গেজ থাকি হ্যাঁ তো আপনি এটা চাইলে হচ্ছে স্কিপ করতে পারেন অর্থাৎ আপনার ফ্রাইডে তো কোনো অ্যাড চলবে না রাত বারোটা থেকে সকাল নয়টা পর্যন্ত কোনো অ্যাড চলবে না হ্যাঁ এটা আপনি আপনার সুবিধা মতো সেট করতে পারছেন অথবা আপনি মনে করলেন যে আমি ফ্রাইডেতে আমার অফ ডে আমি সারাদিন আমি অ্যাডটা দেখাবো হ্যাঁ যাতে আমি বেশি সেল করতে পারি হ্যাঁ সো এটা কিন্তু আপনি চাইলে পুরোটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন এটা আপনি এখানে ডিফাইন করে দিতে পারছেন 
শুধু মাত্র লাইফ টাইম বাজেটের ক্ষেত্রে এটা যদি ডেইলি বাজেট হতো তাহলে কিন্তু এই অপশনটা থাকবে না আমরা কি বুঝতে পারলাম স্যার এর কাছে স্যার প্রশ্ন আছে জি জি আর প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের অডিয়েন্সের উপর নির্ভর করে আমি একটা দেখালে এখানে সেলস আমার বাড়বে না যেমন মনে করেন ফেসবুকে ম্যাক্সিমাম মানুষ কিন্তু শুক্রবারে অনেকেই মানে এটা एग्जांपल দিচ্ছি আর কি না না আপনার ওই কথা তো বুঝতে পেরেছি আমি জাস্ট এই স্কেডিউলিং বোঝানোর জন্য আমি এই एग्जांपल গুলো দিলাম হ্যাঁ আপনার কথা আমি বুঝেছি মানে আমি চাচ্ছি যে মনে করেন শুক্রবারে যেহেতু ছুটি আমি সকাল থেকে একবারে সারা দিনটাই দেখাবো আর দিলেন সেটা তো সমস্যা নেই সেটা সমস্যা হ্যাঁ ওকে দেন হচ্ছে আমরা এটা জাস্ট एग्जांपलের জন্য কি করলাম ডেইলি বাজেট দিয়েছিলাম বাট আমরা দিতে চাচ্ছি লাইফ টাইম বাজেট প্লাস হচ্ছে 100 ডলার এবং যেহেতু এটা আমার একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন সেহেতু আমার যদি 24 ঘন্টা অ্যাড চলে তাহলেই আমার ভালো আমার কোনো সমস্যা নেই 24 ঘন্টা চললে কোনো সমস্যা নেই সো এটা আমার থাক কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এরপরে প্রথম দিকে দেখি এখান থেকে আমি আমার পেজটা সিলেক্ট করে দিব যে বিজনেস পেজের জন্য আমি অ্যাডভারটাইজিংটা চালাতে চাচ্ছি সো এই এই পেজগুলো কোথায় ও পাবে অ্যাড ম্যানেজার এই যে আমার পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টে যত পেজের এক্সেস আছে তত পেজ থেকে হচ্ছে এখান থেকে আমরা পেজটা সিলেক্ট করে দিতে পারছি ঠিক আছে সো আপাতত যে পেজটা আছে এটাই থাক দেন হচ্ছে लाभ আমার কথাটা কি বুঝতে পেরেছেন সবাই জি না স্যার বুঝি আবার বলে কেটে গেছে আচ্ছা আমরা একটা অ্যাড এখানে আমরা যে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনটা করছি আমাদের একটা টার্গেট হচ্ছে আমরা কম টাকায় বেশি অ্যাওয়ারনেস গেইন করব হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে ধরেন একজন মানুষকে একবার আমাদের ভিডিওটা যদি দেখায় তাহলেই সে আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস গেইন করতে পারছে তাহলে কি তাকে একবারের জায়গায় 10 বার দেখিয়ে বেশি টাকা খরচ করার কি দরকার আছে একজন ব্যক্তিকে 10 বার দেখিয়ে না 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 আসলে टापचय বাজেট এন্ড স্কেডিউল বাজেটটা আমরা আগেই সেট করেছি আমরা কখনোই এই যে অ্যাডসেট লেভেলে বাজেটটা সেট করব না আমরা বাজেটটা সব সময় ক্যাম্পেইন লেভেলে সেট করব যদিও অ্যাডসেট লেভেলও আপনি চাইলে বাজেটটা সেট করতে পারে ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে স্যার আরেকটা বিষয় দুই জায়গাতে যদি আমি বাজেট সেট করি তাহলে এই ক্যাম্পেইন এমন করতে পারবেন না আপনি ক্যাম্পেইন লেভেলে বাজেট সেট করলে এখানে করতে পারবেন না যদি ক্যাম্পেইনে না করেন তাহলে এখানে করতে পারবেন क्षेत्र করতে পারেন অর্থাৎ আপনি যতদিন না মনে করেন যে আপনার অ্যাডটা বন্ধ করা উচিত ততদিন পর্যন্ত আপনার অনগোইং ক্যাম্পেইনটা চলতে থাকে এটা ডেইলি বাজেটের একটা সুবিধা কারণ অনেক সময় অনেক অ্যাড ভালো পারফর্ম করে 
সেই ক্ষেত্রে এই অ্যাডটা যদি বন্ধ হয়ে যায় ডেইলি বাজেটের ক্ষেত্রে যদি এটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আবার নতুন করে আপনার অ্যাডটা সেট করা লাগতেছে বাট এটা যদি ডেইলি বাজেট হতো তাহলে কিন্তু এটা অন গেইং চলতো সো এটা একটা ডেইলি বাজেটের অ্যাডভান্টেজ এরপরে আমরা আসি কাস্টম অডিয়েন্স এই জিনিসগুলো পরে শিখব এখন আমরা লোকেশনে আসি লোকেশনে আমরা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত ফেসবুকের মাধ্যমে টার্গেটটা করতে পারি আমি যদি বাংলাদেশ দিতে চাই বাংলাদেশ তো ছিলই আমি যদি বাংলাদেশ না দিয়ে ঢাকা দিতে চাই শুধুমাত্র ঢাকা সিটিতে আমি একটা ডিস্ট্রিবিউট করতে চাচ্ছি তাহলে ঢাকা সিটি লিখলে ঢাকা সিটি কিন্তু চলে আসবে তো ঢাকা সিটির মধ্যে কত রেডিয়াস কিলোমিটার আমি একটা দেখাতে চাচ্ছি এটা কিন্তু আমি এখানে দিয়ে দিতে ডিফাইন করে দিতে পারছি ঢাকা সিটিটা কত রেডিয়াস স্যার ফেসবুক বুঝবে কিভাবে যে অমুক অডিয়েন্স এত কিলোমিটার এর মধ্যে আছে এই কিলোমিটারটা ফেসবুক বুঝে কিভাবে না এটা তো ফেসবুক বুঝবে না এটা তো আমি বুঝবো আমি বুঝবো যে আমার কাস্টমার কোথায় আপনি আপনি যে বিজনেসটা রান করেন আপনার যদি এরকম হয় যে আপনি শুধুমাত্র ঢাকা সিটির মধ্যে ডেলিভারি করেন তাহলে আপনি ঢাকা সিটি দিবেন আপনার যদি এরকম হয় যে আপনি মহাখালীতে আপনার একটা রেস্টুরেন্ট আছে তাহলে কি পুরো ঢাকা সিটিতে দেখায় আপনার লাভ আছে কারণ আপনার রেস্টুরেন্টে খাইতে আসে শুধু মহাখালীর মানুষ তাহলে কি আপনাকে কি দিতে হবে এখানে মহাখালী দিতে হবে বুঝতে পারছেন এটা আপনাকে বুঝতে হবে এটা ফেসবুক বুঝবে না फेसबुक गुलशन टार्गेट हो ग এখন আপনি মনে করলেন আপনার যে প্রোডাক্টটা এটা শুধুমাত্র গুলশানের মানুষই কেনার ক্যাপাসিটি রাখে বা এই যে যে বাড্ডার লোকজন আছে এরা আসলে ওই ক্যাপাসিটি রাখে না হ্যাঁ সো আপনি একদম গুলশানের পর্স যারা তাদেরকে টার্গেট করতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি চাইলে এই বাড্ডার লোকজন এইখানে রেডিয়াসের মধ্যে চলে আসছে যে মহাখালীর মানুষ চলে আসছে হ্যাঁ এদেরকে আপনি চাইলে কি করতে পারেন বাদ দিয়ে দিতে পারেন তাহলে কি করবেন এক্সক্লোড করবেন এক্সক্লুড করে এই যে এখানে একটা প্রিন পিন ডক করে দিবেন তাহলে কি হবে এই যে এখান থেকে এটারে কি করবেন এক কিলো করে দেন দেখেন বাড্ডার লোকজন বাদ চলে গেছে বুঝতে পারলেন তো এইখানে আপনি লোকেশন তো দিতেই পারছেন লোকেশনের মধ্যে স্পেসিফিক একটা লোকেশন আপনি এক্সক্লুডও করে দিতে পারছেন সো এই এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা কিন্তু আছে হ্যাঁ এবং আপনি চাইলে ব্রাউজ করেও আপনি যে যে কান্ট্রি বা যে যে লোকেশন আপনি টার্গেট করতে চাচ্ছেন হ্যাঁ এই এই লোকেশনগুলো কিন্তু একবারে করে দিতে পারেন হ্যাঁ আপনি চাইলে একটা সেভড লোকেশন দিয়ে রাখতে পারেন যেইখানে আপনি সব সময় আপনার কি করতে চাচ্ছেন আপনার অ্যাডটা দেখাতে চাচ্ছেন ঠিক আছে ওকে দেন হচ্ছে আপনি এসটা টার্গেট করতে পারছেন এসটা কোথা কত থেকে আঠারো থেকে পঁয়ষট্টি হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফেসবুকের ক্ষেত্রে আর ইনস্টাগ্রামে যদি আপনি অ্যাডভার্টাইজিং করতে চান তাহলে আপনি তেরো থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে অ্যাডভার্টাইজিং করতে চাচ্ছেন হ্যাঁ বলে রাখি আমরা চাইলে কিন্তু চাইলে না আচ্ছা একটু হোল্ড করি হ্যাঁ আমার ক্লাস তো নয়টা পর্যন্ত ওয়েট করবি তুই তুই যেটা ভালো মনে করিস হয়তো বা পনেরো মিনিট আগে শেষ হইতে পারে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত
আচ্ছা এইখানে আমরা ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজিংটা যেরকম আমরা এই অ্যাড ম্যানেজার থেকে করি ইনস্টাগ্রামের অ্যাডভার্টাইজিংও কিন্তু এই সেম ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজার থেকেই করি ইনস্টাগ্রামের অ্যাডভার্টাইজিং এর জন্য কিন্তু আলাদা কোনো টুল বা প্ল্যাটফর্ম কিন্তু নেই সো এখানে যখন আমরা হচ্ছে ইনস্টাগ্রামের অ্যাডভার্টাইজিং করব তখন কিন্তু আমরা চাইলে আঠারো বছর থেকে পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে আমরা টার্গেট করে অ্যাডভার্টাইজিং দেখাইতে পারছি দেন হচ্ছে যে জেন্ডার আছে জেন্ডারটা আমরা সিলেক্ট করতে পারছি অল সিলেক্ট করতে পারছি মেন অথবা ওমেন স্পেসিফিক ভাবেও আমরা টার্গেটটা করতে পারছি দেন হচ্ছে ডিটেল টার্গেটিং এটাই হচ্ছে মূল একটা বিষয় এইখানে আমরা কি ব্যাপার এটা টার্গেটই তো করতে দিচ্ছে না আচ্ছা এটা আঠারো দিই এখন করতে দিচ্ছে ওই যে আপনার তেরো বছর সিলেক্ট করার কারণে এই ডিটেল টার্গেটিং টা বন্ধ ছিল সো ডিটেল টার্গেটিং এ আমরা ব্রাউজে যাই ব্রাউজে যে আমরা যদি ডেমোগ্রাফিকে যাই এখানে দেখেন আমরা এডুকেশনের উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু টার্গেট করতে পারছি যেমন ধরেন আপনার যে বিজনেসটা আছে এটা যদি আপনি মনে করেন যে যারা শুধুমাত্র মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করেছে তাদেরকেই আমি টার্গেট করে একটা দেখাতে চাচ্ছি তাহলে এটা কিন্তু পসিবল আপনি যদি মনে করেন যে আমি কাদের দেখাতে চাচ্ছি ইউনিভার্সিটি আন্ডার গ্রাজুয়েট হ্যাঁ এদেরকে টার্গেট করতে চাচ্ছি তাহলে কিন্তু এটাও পসিবল আপনি চাইলে এদেরকেও অ্যাডটা দেখাতে পারছেন দেন হচ্ছে যদি এরকম ডিমান্ড করে যে আপনি আপনার প্রোডাক্টটা হচ্ছে শুধুমাত্র ইউনিভার্সিটি যারা গ্রাজুয়েট বা যারা মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে এদেরকে আপনি আপনার প্রোডাক্টটা প্রমোশন করলে আপনার সেলসটা ভালো হবে তাহলে এদেরকেই আপনি দেখাবেন হ্যাঁ তারা আমাদের আর কিছু লাগে যাদের টাকা আছে তারাই তো প্রোডাক্ট কেনে তো নর্মাল হিসাব ফেসবুক বলতেছে এই যে বলতেছে কাদের কি ইনকাম আছে এখানে হাউস হোল্ড ইনকাম টপ টেন পার্সেন্ট হ্যাঁ মানে হচ্ছে সব থেকে বড় লোক টেন পার্সেন্ট পিপল তারপরে কি টেন টু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানে এদের থেকে একটু গরিব মানে মধ্যবিত্ত যারা তারপরে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ টু ফিফটি মানে এদের থেকে একটু গরিব মানে নিম্ন মধ্যবিত্ত আর এখানে হচ্ছে টপ ফাইভ পার্সেন্ট মানে এদের থেকে উপরে মানে সর্বোচ্চ পাঁচ পার্সেন্ট পিপল যারা যারা হচ্ছে সব সর্বোচ্চ ধনী বুঝতে পারছেন বাট এই ইনকাম যেটা এটা আসলে আমরা খুশি হয়ে গেছি কিন্তু খুশি হওয়ার কারণ নেই এটা হচ্ছে ইউএস এর ডেটা বেস মানে ইউএস এর জন্য যদি আপনি অ্যাডভার্টাইজিংটা করেন তাহলে এটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি টার্গেটিংটা করতে পারছেন প্রযোজ্য হ্যাঁ কারণ ইউএস এর আপনি কে কত টাকা ইনকাম করে এটার ডেটা বেস আছে হ্যাঁ বাট বাংলাদেশে কে কয় টাকা ইনকাম করে এটার কি কোনো ডেটা বেস আছে জানে 
দেখাবেন দেখানো যেতে পারে বুঝলাম না এটা কি আসছে <laughs> 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 যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদেরকে আমরা কি অ্যাড দেখাইতে পারি বলেন তো যার এপ্রিলে জন্মগ্রহণ করেছে সে কি নিজেকে নিজে বার্থডে গিফট দিবে এরকম কিছু কারো কোন আইডিয়া আছে কি অ্যাড দেখানো যেতে পারে রেস্টুরেন্টে যেত সরি রেস্টুরেন্ট জি জি রেস্টুরেন্টে যেত মানে বন্ধুদের খাওয়াবে নিজের বার্থডেতে এরকম কিছু বন্ধুদের খাওয়ানো বা কোনো প্রোগ্রাম করলো কিন্তু সেটা তো অন্যান্য মাসের ক্ষেত্রেও হবে শুধু এপ্রিলের জন্য স্পেসিফিক কেন দেখেন একটা টি শার্ট হ্যাঁ এখানে লেখা আছে হিরোস আর বর্ন ইন জানুয়ারি ঠিক আছে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হলো এরকম একটা টি শার্ট ই করবেন ডিজাইন করবেন এখানে একটাতে লিখবেন জানুয়ারি একটাতে লিখবেন ফেব্রুয়ারি এরকম ভাবে বারো মাসের নাম লিখবেন লিখে এটা কিন্তু প্রিন্ট করবেন না এটা জাস্ট একটু গ্রাফিক্স এ ডিজাইন করে দিবেন দিয়ে আপনি বারো মাসে বারোটা এরকম মান্থের নাম দিয়ে আপনি ক্যাম্পেইন করবেন বারোটা হ্যাঁ টার্গেট করবেন জানুয়ারি যেটা দিবেন শুধুমাত্র জানুয়ারি টার্গেট করবেন হ্যাঁ ফেব্রুয়ারি যেটা দিবেন ফেব্রুয়ারিতে যারা জন্মগ্রহণ করছেন তাদের টার্গেট করবেন তাহলে যেটা হবে এটা যাদের কাছে এটা যাবে ও মনে করবে যে এটা তো আসলেই সত্যি কথা আমি তো হিরো হ্যাঁ আমি জানুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করছি তো ও প্রোডাক্টটা পারচেস করে নেবে এরকম ফেব্রুয়ারিতে যে আছে ও পারচেস করবে আলটিমেটলি বারো বারো মাসে যারা আছে সবাই পারচেস করবে 
স্যার প্রোডাক্ট বলতে ওই গেঞ্জিটা পারচেজ করবে না ওই যে মোটরসাইকেল বা অন্য অন্য প্রোডাক্ট অবভিয়াসলি এখানে তো টি-শার্ট দেখাচ্ছি আমি আমার এটা কি বুঝতে পারছেন এটা কোন জায়গায় আপনি ব্যবহার করতে পারছেন এই এটার নাম হচ্ছে টি-শার্টে বিজনেস করবেন ওনার জন্য এই অডিয়েন্স হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্রিন্ট অন ডিমান্ডে এরকম ধরনের বিজনেস করা যায় এইভাবে ওই যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিভিন্ন টার্গেট করেও কিন্তু ভালো সেলস জেনারেট করা যায় কারণ ধরেন যারা জানুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করেন অনেকে ফান হিসাবে এটা নিয়ে এই টি-শার্টটা পারচেজ করে ফেলতে পারে যে এটা একটা ফান আর কি হ্যাঁ मान बार्थडेस লং ডিসটেন্স রিলেশনশিপে যারা আছে এদের ডেটা কি ফেসবুকের কাছে আছে ফেসবুক কি জানে কারা লং ডিসটেন্স রিলেশনশিপে আছে এটা একটু ক্লিয়ার করে বলেন স্যার এটা বিষয়টা আসলে কি আচ্ছা এটা হচ্ছে মানে ধরেন আপনি বাংলাদেশে আছেন আর আপনার যে হচ্ছে যার সাথে রিলেশনশিপ সে আছে আমেরিকায় এটাকে বলে হচ্ছে লং ডিসটেন্স রিলেশনশিপ ঠিক আছে प्रत्येक डिटेल्सनेस ब्रेकडाउन प्रत्येक प्रेक्षापटे ट्रु क्या जानिना तब बेसे गार्लफ्रेंड बेंडरें क्यापासे दूरे आो एक जन के गिफ्ट देरण आो आनी एक जन आक जन के हे अपनी टार्गेट कर विभिन्न प्रोडक्ट गिफ्ट आईटेम विशेषकर अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं गिफ्ट देवा जाए ना सर एक क्षेत्र में टार्गेट कर अमेजन थे टार्गेट कर जिजेस कर लकेट बिक्री कर ठीक
डिजिटल टार्गेट करते तरफ विभिन्न धरण नतून जब जयन कर ले विभिन्न प्रोडक्ट क्योंकि एक एक जन लागे तरह जे रखम शार्ट पैंट लागे टाइमेजमेंटेन्न जिरो थे बारो मास एक्साम्पल दी मुरगी बिक्री कर मिरपुर मध्य टार्गेट कर रेस्टुरेंट ओनार आदमी पाइकार मुरगी बिक्री कर डिजिटल मार्केटिंग सार्विस दें सार्विस दें যারা রেস্টুরেন্ট ওনার আছে তাদের জন্য আপনি অ্যাডভারটাইজিং সার্ভিস দেন তাহলে এটা আপনি কি করতে পারছেন টার্গেট করতে পারছেন দেন হচ্ছে আপনি এই যে কনস্ট্রাকশন এন্ড কি এক্সট্রাকশন কনস্ট্রাকশন কনস্ট্রাকশনের বিভিন্ন হচ্ছে 
জিনিসপত্রের অ্যাডভারটাইজিং আপনি করতে পারছেন যেমন কনস্ট্রাকশনে আপনি ধরেন ই আপনার একটা ইটের ভাটা আছে ইট বিক্রি করেন সো আপনি কনস্ট্রাকশনে যারা আছে ইন্ডাস্ট্রিতে এদেরকে আপনি এই অ্যাড গুলো দেখাতে যাচ্ছেন মোটামুটি বি টু বি এই যে ট্রান্সপোর্ট এন্ড মুভিং হ্যাঁ এটার ক্ষেত্রে আপনি আপনার যদি ওই যে ট্রাকের যে মবিল আছে মবিলের কোম্পানি থাকে তাহলে কি ট্রান্সপোর্ট এন্ড মুভিং এ আপনি ইন্টারেস্টেড যারা তাদেরকে কিন্তু অ্যাড দেখাতে পারছেন ঠিক আছে এরপরে ইন্টারেস্ট বেসে আসি বিজনেস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এখানে ওই যে सेम বি টু বি এর ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো কাজে লাগছে এন্টারটেইনমেন্টে আমরা হচ্ছে যারা গেমে ইন্টারেস্টেড আছে গেমিং এ আমরা হচ্ছে টার্গেট করতে পারছি লাইভ ইভেন্টে দেখি যারা কনসার্ট পছন্দ করে তাদেরকে কনসার্ট रिलेटेड অ্যাডভারটাইজিং দেখাইতে পারছেন হ্যাঁ যেমন একটা কোম্পানি আছে এরা কনসার্টে টিকেট বিক্রি করে আমার কাছ থেকে অ্যাডভারটাইজিং করায় সো আমি এইভাবে টার্গেটিং করে দিই বড় বড় যত জেমস এর ইভেন্ট গুলো হয় এই টিকেট বিক্রি করে এইখান থেকে আমি টার্গেট করে দিই মুভিস এ গেলে মুভিস এর উপর ডিপেন্ড করে আমরা অ্যাডভারটাইজিং করতে পারছি দেন হচ্ছে মিউজিক আছে রিডিং আছে রিডিংটা খুব ইন্টারেস্টিং যেমন আমাকে এই যে নন ফিকশন বইয়ের জন্য আমাকে অ্যাডভারটাইজিং দেখানো হয় হ্যাঁ যে আমি নন ফিকশন জিনিসগুলোর সাথে ইন্টারেস্টেড তো সো আমাকে ওই বইগুলোর অ্যাডই পার্টিকুলারলি দেখানো হয় যে যেই বইয়ে ইন্টারেস্টেড সে তাকে সেই বইয়ের উপরে টার্গেট করে কিন্তু অ্যাডটা দেখানো যাচ্ছে হ্যাঁ দেন হচ্ছে মুভি টেলিভিশন ফ্যামিলি রিলেশনশিপ ফিটনেস ওয়েলনেস জিম আপনার যদি যে ক্লায়েন্ট যদি জিমের জিম থাকে তাহলে এইটার উপর আপনি টার্গেট করতে পারছেন বা বিভিন্ন ধরনের আপনার হচ্ছে জিমে গেলে কিন্তু বিভিন্ন ফুড টুড লাগে হ্যাঁ সাপ্লিমেন্ট লাগে ওইগুলোর জন্য আপনি টার্গেট করতে পারছেন ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কস এগুলো তো বুঝতেই পারছেন কিছু বলবেন স্যার अनेक कि मजार जिन बोलते बोलते তো সে যে সৌদি আরব আছে অথবা সে যে দুবাই আছে সেটা কাল কন্টাক্ট করব কি ভাবে এই যে এটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে এইখানে দিয়ে দিবেন লোকেশনটা দুবাই দিয়ে দিব রাইট লোকেশনটা দুবাই দিয়ে দিবেন ওকে তো এই ভাবে টার্গেট করলে আপনি সবকিছুই দেখাতে পারছেন যেমন আপনি কি করলেন আপনি হচ্ছে ই-কমার্সে যে বিভিন্ন প্রোডাক্ট ধরেন আপনি একটা শাড়ির অ্যাড আপনি দেখাইলেন হ্যাঁ সৌদি আরবে যে আছে সে তার ওয়াইফের জন্য একটা শাড়ি অর্ডার করে দিল হ্যাঁ বিকাশে টাকা পাঠাই দিল এখন তো বিদেশ থেকে বিকাশেও টাকা পেমেন্ট করা যায় তো এইভাবে কিন্তু আপনি অ্যাডভারটাইজিং গুলো করতে পারছেন আপনাদের এখন কাজ হচ্ছে এখানে যতগুলো আপনারা সবাই এই অ্যাড ম্যানেজার থেকে একটা অ্যাড ক্রিয়েট করবেন এরকম অ্যাওয়ারনেসে যাবেন যে এইখান থেকে আমি যেই বিষয়গুলো দেখিয়েছি এই বিষয়গুলো দেখবেন এবং এই প্রত্যেকটা জিনিস আপনি বের করে করে দেখবেন এবং আইডিয়া করবেন যে কোনটার জন্য আসলে কোন বিজনেসটা করা যায় 
তাহলে কি আপনাদের মাথাটা খুলবে হ্যাঁ এবং যে কোনো ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে বিজনেস কনসালটেন্সি করতে আসবে হ্যাঁ তখন বা আপনি নিজে বিজনেস কনসালটেন্সি করবেন তখন কিন্তু আপনি তাদেরকে ভালো আইডিয়া দিতে পারবেন এবং তাহলে কিন্তু আপনার কাজ করার হচ্ছে চান্সটা বেড়ে যাবে বিষয়টা এরকম না যে আপনি অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারেন আর আপনাকে এসেই আপনার কাজটা দিয়ে দিবে আপনাকে হাতে ধরিয়ে এরকম না আপনাকে কিন্তু বাইরকে কনভিন্স করতে হবে এবং কনভিন্স করতে হলে আপনাকে অনেক বেশি রিসার্চ করতে হবে মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং এর সেভেন্টি পারসেন্ট হচ্ছে আপনার কি থিওরি হ্যাঁ আপনাকে অনেক বেশি রিসার্চ করতে হবে এবং অনেক সময় দিয়ে মানে জিনিসটা এরকম না যে আপনি একদিনে ট্যাকটিক্স তুলা জেনে গেলেন দ্বিতীয় দিন আপনি হচ্ছে মার্কেটিং শুরু করলেন আপনাকে অনেক বেশি নলেজ গ্যাদার করতে হবে এবং টেকনিক্যাল জিনিসগুলো আপনাকে আয়ত্তে রাখতে হবে তাহলে আপনি এখানে এই ফিল্ডে ভালো করতে পারছেন আপনাদের একটা শিট আমি শেয়ার করে দিই এই শিটটাতে আরো ডিটেলস দেয়া আছে যে কি কি ইন্টারেস্ট বেস গুলো আছে এগুলো আপনি স্টাডি করলে আরো বেটার ধারণা পাবেন ভাইয়া হোমওয়ার্ক কিছু থাকবে জি হোমওয়ার্ক কি তো দিচ্ছি এই যে প্রত্যেকটা এখানে ব্রাউজে এসে প্রত্যেকটা জিনিস আপনারা রিসার্চ করবেন এবং প্রত্যেকটা ইন্টারেস্টের উপর আপনি আপনি আইডিয়া করবেন যে এটার উপর কি কি বিজনেসে অ্যাডভার্টাইজিং করা যায় হ্যালো স্যার আমাদের গ্রুপটা ব্যাচ নাম্বার 2303 আচ্ছা ঠিক আছে আমি অন্য একটা ডকুমেন্ট নিয়ে আপনাদের এখানে পোস্ট করব এই জন্য খুঁজতেছি चिंता कर देखें जो अनेक बेसि आईडिया जेनारेट हम्म 